Xin chào các bạn Anh em nào làm về điện tử thì cái mỏ hàn là một cái thiết bị cực kỳ quan trọng Và cái phần mà nó hay hỏng nhất hay mòn nhất chính là cái đầu mỏ hàn hay là cái mũi hàn đấy các bạn ạ Đây ở trên tay của mình đây là có các cái loại mũi hàn khác nhau nhé Đây các bạn nhìn đây Đây cũng là mũi hàn, đây là mũi hàn Và bên tay trái này thì đây là cái loại mũi rẻ tiền Có mười mấy ngàn một cái mũi như thế này thôi còn đây là một cái loại mũi trung bình Nó khoảng 40-50 ngàn một cái mũi Và đây là cái loại mũi đắt tiền cao cấp Nó khoảng vài trăm ngàn một cái mũi Vậy thì chúng ta nên dùng cái mũi nào Và cái mũi cao cấp như này Nó có khác biệt gì so với các cái mũi thông thường hay không Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái video này các bạn nhé Cái dòng mũi thứ nhất đó là cái mũi phổ thông Đây là cái mũi hàn mà rất chi là phổ thông Và được rất nhiều anh em sử dụng Bởi vì sao? Bởi vì giá thành nó rẻ mà nó cũng đáp ứng được công việc đây như mình dùng cái mũi này, này cái mũi dao này, dùng rất lâu rồi. Các bạn nhìn thấy là nó đã cũ và nó đã à, gỉ đi rồi. Thì đây cái mũi này nó chỉ có mười mấy ngàn thôi. Rồi cái loại thứ hai nó là cái loại trung bình. Thì à, với cái loại này nó khoảng à, 40-50 ngàn một cái. Thì các bạn sẽ xem xem. Cái này thì nó đóng hộp rất chi là đẹp luôn. Nó màu đen thui. Thì à, cái này nó là của hãng Michanic. Và đều dùng cho các cái tay hàn 900M các bạn nhé Thì những cái dòng mũi trung bình này Thì theo như quảng cáo Thì nó sẽ được cấu tạo bởi nhiều lớp hơn so với cái mũi thông thường Và chút nữa chúng ta sẽ test xem xem Nó có cái chất lượng khác biệt gì hay không so với mũi thông thường các bạn nhé Về câu về hình dáng thì nó cũng không khác gì mũi thông thường rồi Còn cái loại mũi thứ ba Đây là cái loại mũi mà đắt tiền nhất đây các bạn ạ Các bạn nhìn thấy ở đây nó có đầy đủ tem chống hàng giả hàng nhái nhé và của hãng Quianli Cái này là của Trung Quốc thôi Đây Đây chính là cái uh, mũi thứ ba Cái mũi này nó hơn trăm ngàn Có những cái loại mũi xịn sò Nó đến uh, mấy trăm ngàn cũng có các bạn nhé Đây các bạn nhìn thấy chưa Đây là cái mũi hàn dao uh, Thông thường mình hàn những cái mũi thường ấy Mà những cái đầu dao mà nó nhỏ nhỏ như thế này này Thì cái độ truyền nhiệt nó rất kém thì không biết cái mũi này, các bạn nhìn thấy này, cái đầu dao nó rất bé này này. Thì cái khả năng truyền nhiệt của nó không biết như thế nào. Đây này, các bạn nhìn thấy cái, cái mũi trung bình, cái đầu dao của nó to. Đấy, cái cái tiết điện nó to. Về kể cả như là các cái mũi mà mình dùng cái loại thường như này, các bạn nhìn thấy nó cũng to hơn rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái mũi xịn này nó bé như này thì không biết truyền nhiệt khả năng như nào. À, các bạn nhìn thấy bên trong này, bên trong nó óng ánh đồng này. Đây, cái, cái mũi này là cái mũi trung bình thì các bạn nhìn thấy bên trong nó cũng đen thui này. Nhưng mà cái này này, đấy, nhìn nó ong ánh, có như vậy là có cái lớp đồng bên trong. Và theo như quảng cáo của nhà sản xuất thì với cái mũi đắt tiền như này thì nó cấu tạo bởi 5 lớp các bạn nhé. Nó gồm có thứ nhất là cái lớp chống oxy hóa bên trong này, lớp sắt này, rồi lớp niken này, rồi lớp chrome này. Và một cái lớp bên ngoài nó phủ để nó bảo vệ ở bên ngoài để tránh cái đóng cặn đấy. Bởi vì trong quá trình chúng ta hàn, hàn xì nhiều ấy thì nó sẽ có một cái lớp cặn ở bám ở xung quanh như này đấy các bạn nhìn thấy các cái lớp cặn này nó, nó bám này và nó dẫn đến là cái mỏ hàn nó kém ăn thiết thì cái này nó quảng cáo nó có một cái lớp cặn uh, chống đóng cặn ở bên ngoài thì không biết là nó có đúng như vậy hay không rồi bây giờ mình sẽ tiến hành uh, test nhiệt độ của ba cái lưỡi hàn này các bạn nhé thì uh, mình sẽ dùng cái lưỡi hàn rẻ tiền nhất khoảng mười mấy ca và mình uh, sẽ để ra nhiệt uh, ở trên cái tay hàn là 320 độ C và chúng ta sẽ kiểm tra cái nhiệt độ ở cái đầu cái lưỡi hàn này xem là bao nhiêu độ C các bạn nhé. Mình sẽ làm sạch cái mũi hàn đi một chút. Sau đó là mình sẽ bôi một chút thiếc vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo nhiệt độ nhé các bạn nhé. Cái này là mình đã ra nhiệt một lúc rồi. Và quan trọng nhất là mình đo được cái nhiệt độ ở đầu mùa hàn. Và chúng ta sẽ so sánh nhiệt độ ở đầu mùa bàn của ba cái loại này xem nó có cái sự khác biệt nhau gì hay không. Còn cái việc mà chúng ta sẽ test cái thời gian mà nó ra nhiệt nhanh hay ra nhiệt chậm ấy Thì mình nghĩ nó không cần thiết Bởi vì nó không ứng dụng trong thực tế nhiều Quan trọng nhất nó là cái đầu lưỡi hàn này Cái nhiệt độ của nó nó bao nhiêu Bởi vì thiết là tiếp xúc với cái đầu lưỡi hàn là chính à, Mình dùng cái cuộn thiết này là cái cuộn thiết mà cũng có cái nhiệt độ nóng chảy khá thấp Nó khoảng 180 đến 190 độ C là nóng chảy rồi và thông thường là chúng ta cũng có thể hàn tốt ở cái nhiệt độ cài đặt trên tay hàn là 250 độ C Nhưng mà thông thường thì mọi người đều cài đặt nó khoảng 300 đến 350 độ C Bởi vì khi mà mình hàn ấy, trên mên mạch của chúng ta nó có các cái tấm đồng nó sẽ gây ra cái sự tản nhiệt 
nên là chúng ta cần phải cài đặt nó cao hơn. Ok, chúng ta ghi nhận ở cái mức là 210 độ C các bạn nhé. 210 độ C đối với cái lưỡi hàn thông thường như thế này. Và bây giờ mình cũng sẽ vẫn cứ để nguyên cái nhiệt độ 210 độ C này. Mình sẽ thử di cái cái thiếc này ở trên cái bên mạch này các bạn xem như nào. Đây các bạn thấy là cũng không ổn lắm. Bởi vì nó không đủ nhiệt độ và nó nóng chảy mạnh để cái thiếc của chúng ta chảy luôn được ra. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, di là chỗ nào mà cái đầu mũi hàn nó tiếp xúc thì nó chảy Còn cái chỗ hơi xa một tí nó khoảng 1-2 ml là nó đã không chảy rồi Đó, Và muốn như này thì chúng ta cần phải tăng cái nhiệt độ lên Đây, Các bạn nhìn thấy đây Nó chưa đủ nhiệt độ Bởi vì mình cài có 320 độ C thôi mà Bây giờ mình phải cài lên đến 350 này thì là ok 350 Giờ các bạn chờ một lúc những cái mối hàn nào mà cái miếng đồng nó rộng hoặc là cái, cái độ tản nhiệt cao ấy thì các bạn cần phải cài nó còn cao hơn nữa cơ. Chứ còn 350 độ C nhiều khi nó cũng sẽ chưa đủ nếu mà các cái mối hàn lớn. Đây mình sẽ di lại này. Đấy các bạn nhìn thấy là nó có vẻ nó ngọt hơn. Nhiệt vì nhiệt độ nó đủ nó sẽ ngọt hơn so với cái lúc trước. Với cái mũi hàn trung bình mình cũng vẫn cài đặt ở cái mức 320 độ C các bạn nhé. Rồi mình cũng sẽ tráng một chút thiếc vào để cho cái mũi hàn nó có đủ nhiệt độ Sau đó mình sẽ đo nhiệt độ Ok à, Mình sẽ ghi nhận cái nhiệt độ ở đầu mũi hàn này là 222 độ C các bạn nhé 222 độ C như vậy là nó cao hơn so với cái mũi hàn đầu khoảng 12 độ C và mình vẫn để ở cái mức 320 độ C bây giờ mình sẽ thử miết một số cái thiếc này xem nó có mượt không các bạn nhé nó cũng chưa đủ nhiệt độ các bạn nó cũng không phải là mượt cho lắm mặc dù nó có hơn một chút so với cái mũi hàn thường vẫn chưa mượt lắm nếu như mà các cái thiếc mà ở hơi xa một tí là nó sẽ bị đông cứng nhanh luôn. Thế thì mình sẽ tiếp tục ra nhiệt lên 350 độ C giống như cái mũi hàn trước. Và chúng ta sẽ miết lại xem nó như thế nào. Đây mình đang đặt ở mức 350 độ C. Và bây giờ mình sẽ miết lại. Có vẻ ok hơn các bạn ạ. Có vẻ ok hơn. Đấy, nhỉnh hơn so với cái mũi hàn thường các bạn nhé Rồi này các bạn nhìn thấy là Thiếc nó chảy ra rất ok luôn Rồi mình đã lắp cái mũi hàn cao cấp vào rồi Thì mình cũng để ở cái nhiệt độ 320 độ C Và đã ra nhiệt Bây giờ mình cũng sẽ tráng một cái lớp thiếc vào cái đầu mũi hàn này Và chúng ta sẽ tiến hành đo Mũi hàn này nó hơi nhỏ Cái đầu dao này hơi nhỏ Nên thực ra thì À, chúng ta đo như này thì cũng ở cái mức tương đối để chúng ta tham khảo thôi các bạn nhé Ok Chúng ta sẽ ghi nhận cái đầu mũi hàn này có nhiệt độ là 232 độ C các bạn nhé Phải nói là cũng khá ok đấy các bạn ạ Các bạn nhìn thấy cái mũi hàn này các bạn nhìn thấy cái 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 đầu mũi nó rất chi là nhỏ luôn, nó nhỏ xíu nữa này. Nhưng mà cái khả năng ra nhiệt của nó thì quả là tuyệt vời. Đây mình vẫn cứ để ở mức 320 độ C, cái đây là cái mức nhiệt độ cài đặt. Thế nhưng mà cái đầu mũi hàn nó cho ra còn cao hơn so với những cái mũi hàn à, thông thường này và mũi hàn trung bình này. Các bạn nhìn thấy chưa? Như vậy là rõ ràng là đã có cái sự khác biệt về cái khả năng truyền nhiệt Đấy, tiền nào của nấy thì đúng là như vậy. Rồi, thế bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng cái mũi hàn này để chúng ta sẽ di cái thiếc ở trên này xem nó có ok không các bạn nhé Cái mũi hàn này Với cái thiếc này là nó hơi to so với cái mũi hàn này Nên là cái khả năng mà làm chảy cái cái đống thiếc này thì là kém hơn so với hai cái mũi hàn kia Và cái mũi hàn này thì chỉ phù hợp cho làm cái, cái con linh kiện nhỏ này Chân lít nhít lít nhít như thế này thôi Còn nếu như các bạn mà làm cái linh kiện to thì các bạn nên mua cái mũi dao nó to hơn Nó có lại mũi dao to nhé 
Đấy. Mình hay làm những cái linh kiện nhỏ như này Nên là mình mua cái mũi hàn nhỏ này Nên là với uh, cái thử thách mà làm cái đống thiếc to như này Thì là mũi lưỡi dao này nó, nó chịu thua rồi Chịu thua Bởi vì đây cái mũi uh, hàn uh, thường kia nó, nó to như này Gần như là to gấp đôi này các bạn nhìn đây Cái lưỡi dao nó to gấp đôi Đấy. Đấy, Bây giờ mình sẽ tăng cái nhiệt độ lên 350 độ C thì khả năng nó cũng chỉ bằng hoặc là thua hơn so với cái kia nếu như mà với cái đống thiếc này nó to hơn nhiều so với cái lưỡi dao của nó nhưng mà nếu như các bạn mà chọn mua cái lưỡi dao to thì chắc chắn là cái nhiệt độ nó cao hơn so với hai cái mũi hàn thông thường kia thì cái nó hàn rất ok 350 Đấy, các bạn nhìn thấy là nó cũng ok đấy nhưng mà uh, cái khả năng ô oh, ô oh, 350 mà nó ra nhiệt có kém gì cái mũi hàn to kia đâu oh, các bạn nhìn thấy không mình cứ tưởng là nó không 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 ăn được nhưng mà ăn tốt như các bạn thấy không? đấy thì các bạn đã thấy được cái sự khác biệt về cái chất lượng của cái mũi hàn đắt tiền với mũi hàn rẻ tiền chưa đây, đây là hình ảnh của ba mũi hàn mà sau khi chúng ta bôi thiếc vào đầu lưỡi và chúng ta sẽ để nguội Thì đây là hình ảnh của loại rẻ tiền này Đây là hình ảnh của loại trung bình này Và đây là hình ảnh của cái loại đắt tiền Bây giờ mình sẽ sang một cái bài test tiếp theo Đó là mình sẽ test cái khả năng chống bám bẩn của cái lưỡi hàn các bạn nhé mình sẽ test với cái lưỡi hàn thông thường trước bằng cách là mình sẽ làm sạch cái thiếc ở cái đầu mũi hàn này đi làm sạch hết nhé để không dính thiếc vào đầu lưỡi hàn đấy thiếc đã làm sạch rồi và nhiệt độ mình sẽ để ở 400 độ C sau đó là mình sẽ dùng cái nhựa này đấy, mình cứ làm À, nhựa này vì nhiều khi anh anh em điện tử ấy là cũng hay tận dụng cái mỏ hàn để mình đục khoét các cái đồ bằng nhựa luôn đó thì mới là mình đang đang làm bẩn cái cái mũi hàn này để xem cái khả năng mà à, làm sạch tức là khi mà mình à, làm sạch lại cái 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 đầu lưỡi hàn này thì nó bám thiếc được không ok đây các bạn nhìn thấy này cái mũi hàn trông nó đã bẩn thỉu đen thui rồi như này bây giờ mình sẽ cọ làm sạch đi đấy cũng cọ đây rồi ở đây mình sẽ chưa nhúng nhựa thông nhá bây giờ mình sẽ bôi thiếc vào xem nó có ăn không các bạn nhìn thấy này. không ăn luôn nhá đấy cái mũi hàn thông thường này. sau khi mà nó bẩn này thiếc không ăn luôn đây làm sạch đi Đây, mũi đen như này là không ăn rồi đây, các bạn nhìn thấy này, đã làm sạch cái mũi đen như này không ăn rồi cái này thì chỉ có cho nhựa thông vào đấy mình phải nhúng nhựa thông vào xong bắt đầu lại làm sạch phải nhúng vài lần như vậy thì nó mới ăn được đấy bây giờ nó mới bóng bóng lên như này này đấy thì lúc này nó mới ăn được các bạn nhé rồi đây bây giờ mình sẽ bôi thiếc này ồ cũng khó ăn lắm khó ăn lắm phải cạo sạch đi đấy phải cạo làm sao mà để cho cái đầu nó nó bóng bóng này thì mới ăn được đối với cái mũi hàn thông thường này làm khá lâu vất vả nhé đây này vẫn chưa ăn này, này vẫn chưa ăn thiếc đâu nhá đấy cái này phải phải phải, phải nhúng nhựa thông xong rồi cọ đến vài lần thì nó mới ăn rồi vẫn chưa ăn được bây giờ mới ăn được một tí này cái chỗ nào nó sạch thì nó mới ăn được đấy các bạn cứ cứ phải làm như này cọ vài lần thì nó mới ăn được nhá đây là đối với mũi hàn thông thường đấy bây giờ bắt đầu nó mới ăn được đây đấy đối với cái mũi hàn nào mà nó bẩn thì các bạn vẫn cứ phải làm cách này thôi cứ cọ thật nhiều vào cái cái cọ rửa bát này xong bắt đầu nhúng nhựa thông này. xong lại cọ này nhúng nhựa thông cọ này cọ thật nhiều vào để cho nó bay hết cái lớp bẩn ở bên ngoài đi đó rồi đây bây giờ thì ok đấy đây, các bạn nhìn thấy là nó đã, đã bắt đầu ăn thiết rồi nhưng mà phải làm hơi cực đây mình đã lắp cái mũi trung bình chính là cái mũi uh, mechanic này và mình cũng đặt ở nhiệt độ 400 độ C nhá bây giờ mình cũng sẽ làm sạch cái đầu hàn làm sạch toàn bộ thiết ở cái đầu hàn đi 
thì các bạn cứ làm thật sạch chiếc đầu hàn đi để chúng ta sẽ test cái khả năng chống bấm bẩn rồi đây cái thiết đầu hàn thì nó đã được làm sạch rồi bây giờ mình cũng sẽ uh, cho vào nhựa thôi đây các bạn thấy là cái đầu mũi hàn nó cũng đã đen xỉ đi rồi thì không biết khả năng như chống bám của cái loại này như nào mình cũng sẽ lau thật sạch đi ô oh, nhìn cái mũi đen như này là không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi đây các bạn nhìn này đây này không ăn thiết luôn rồi chúng ta cũng lại phải làm cái thao tác như lúc nãy thôi phải nhúng nhựa thông lau thật sạch nhúng nhựa thông lau thật sạch Như vậy là cái mũi trung bình như thế này thì cái khả năng chống bám bẩn của nó cũng không cao. Nó cũng không khác gì cái mũi thông thường các bạn ạ. Đấy. Vẫn không ăn này. Vẫn chưa ăn được. Vẫn chưa ăn được. mới ăn được một mặt các bạn ạ rồi khỏi um lên đấy sau một thời gian hì hục thì uh, cái đầu mũi hàn nó cũng đã ăn thiết trở lại các bạn ạ như vậy thì mình thấy rằng cái mũi hàn trung bình này thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn so với mũi hàn thông thường một tí thôi. Thực ra thì cái chống bám bẩn nó cũng không được cao lắm. Đây, mình đã lắp cái mũi hàn cao cấp đây. À, và bây giờ mình cũng sẽ làm sạch thiết ở đầu này. Chúng ta cần phải làm sạch thiết ở đầu đi nhá. Để chúng ta test cho nó chuẩn. Đó, thiết đã được làm sạch rồi các bạn ạ. Thì theo quảng cáo thì cái đầu mũi hàn này nó có cái lớp gọi là lớp chống bám bẩn chống đóng cận gì đấy. Thì chúng ta cũng sẽ thử test xem như thế nào. Có vẻ như đầu mỏ hàn bắt đầu cũng đen xỉn rồi. Hay là lúc nãy mình mài nhiều quá nó bay bố nó mất cái lớp chống chống bám bẩn chống đóng cận đấy rồi. Rồi, ta nhìn thấy là cái đầu mỏ hàn bắt đầu cũng đen thui rồi. Và giờ mình sẽ vệ sinh đi cái đã. À, các bạn nhìn thấy là nó cũng không ổn rồi. Nhìn cái cái đầu mưa lưỡi mà nó còn đen đen như này thì là không ăn thiết đâu. Đây mình sẽ test luôn các bạn này. Đó, không ăn thiết rồi. Rồi, các bạn phải nhúng thiết lại phải làm thao tác như đúng nãy thôi. Làm cho vài lần vào. Cho tới khi nào cái đầu lưỡi hàn nó phải bóng ra thì nó mới đảm bảo được. Chứ còn nếu một cái đầu lễ hàn nó vẫn còn đen đen xỉn xỉn như thế thì không bao giờ nan thiết được. Đấy nó có bóng bóng ra như này thì bắt đầu ăn thiết này. Ờ, đây ăn ngon lành luôn rồi đấy các bạn ạ. À, mình thấy được rằng là cái đầu lưỡi cao cấp này thì cái khả năng à, làm sạch nó sẽ nhanh hơn. Đấy mình chỉ cần vuốt vuốt vào vài cái là bắt đầu đã ăn thiết rồi. Đây này, các bạn ăn thấy cả hai mặt luôn rồi. Đấy. Cả hai mặt đều ăn luôn nhé. Các bạn cứ nhìn thấy cái đầu lưỡi dao mà nó bóng. Thì là nó sẽ ăn thiết. Còn nó xỉn xỉn đen đen thì là nó không ăn thiết. Đấy, nó lưỡi bóng như này là nó sẽ ăn thiết. Này. Đấy, ok. Rồi thì à, vừa rồi mình cũng đã test tương đối kỹ càng cho các bạn. ba cái loại dao hàn. một cái loại dao à, bình thường. một cái loại dao trung bình của cái hãng à, Mechanic. Và một cái loại dao đắt tiền hàng trăm ngàn của cái hãng Quianli Thì uh, hy vọng qua cái video vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn cho mình một cái dao hàn tốt phù hợp Bản thân mình thấy rằng là nếu như các bạn mà hàn thông thường mà cũng không có điều kiện Thì các bạn cứ chơi cái dao thông thường này là cũng ok rồi Đấy mình dùng từ trước giờ toàn dao thông thường này thôi Vẫn hàn thoải mái nhé Còn nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên dùng những cái loại dao xịn như này À, mấy trăm ngàn một cái nó vẫn sướng hơn hàn nó thích hơn 
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.